Habari mpenzi mtazamaji katika video hii fupi nitaelekeza namna ya kutengeneza automatic table of contents na kabla sijafika huko labda nianze kukuonesha mfano wa table of contents na jinsi inavyoonekana ni kama hii unayoiona nimefungua kitabu kimoja wapo hapa na unaweza kuona hiyo ni table of contents na kitu ambacho nataka ukiangalia hapa ni namna ambavyo um, baadhi ya um, headings zimetoka nje kama ilivyokuwa hii hapa imetoka nje kidogo lakini baadhi ya headings zimeingia ndani kama hizi hapa na unaweza kuzifanya zikaingia ndani zaidi sasa hivyo vitu haviji kwa bahati mbaya ni vitu ambavyo we mwenyewe una unaviamua unavyokuwa kwenye uh, Microsoft Office world yani hii hapa na um, ili kuifanya heading fulani ikae pembeni na nyingine iingie ndani yake au iingie ndani zaidi tunatumia hizi hapa uh, ukiwa kwenye home tab kwenye hii ribbon kubwa kuna sehemu hapa kwenye sehemu ya styles kwenye kwenye category ya styles kuna sehemu andikwa heading 1 heading 2 na inaongezeka katika heading 3 na kuendelea sasa hii heading 1 ndio ambayo inafanya uh, ile ile heading ikae kushoto ikae pembeni kabisa kwenye margin huko. Unavyochagua heading 2 ina inaingia ndani kidogo. Heading 3 inaingia ndani zaidi. Kwa ni maamuzi ambayo unayafanya kwa kutumia hizo heading 1, heading 2 and heading 3. Sasa so, kutengeneza automatic table of content lazima hiyo kazi huo umesha umeshaitype. Kama hii kazi imeshaitype na ina page 14. Lakini sio lazima uwe umetype kazi zote na kumaliza. Hata kama ukitype page moja au page tatu unaweza kutengeneza table of contents na baadaye hata kama ukaamua kuongeza baadhi ya items unaweza uka update ile table of contents ambayo ulishaitengeneza sasa tunafanyaje uh, namna ya kutengeneza table of content tunaanza zile headings ambazo unataka zitokee kwenye ile table of contents unaweza highlight kama nilivyofanya mimi hapa na ukisha highlight sasa unaangalia hii heading nataka ikae wapi ikae Uh, kwenye margin kabisa huko pembeni ndio. Kwa kama unataka ikae mwanzoni kabisa unakuja kuchagua heading 1. Inaenda kule ndani. Na rangi inabadilika. Hizo rangi ukitaka kuzi, kuzi modify unakuja hapa hapa kwenye heading 1, kwenye styles hapa kwenye hii sehemu ya heading 1 una right click alafu unachagua modify. Hapa kwenye modify unaweza kubadilisha rangi, uh, size ya maandishi, aina ya maandishi na vitu vingine vingine pia vingi tu lakini hii tumeshamaliza hiyo ni heading 1 um, na kuja na highlight hii item ya pili sasa hii huyu ni mtoto wa, wa hii ni mtoto wa chapter 1 general introduction kwa hiyo kimpangilio hii lazima iingie ndani kidogo yani haina haiwezi kawa hadhi sawa na na hii hapa sasa unafanyaje kama hii ilikuwa ni heading 1 kwa hii sasa itakuja kuwa heading 2. Kwa hiyo na click pale kwenye heading 2. Hii hapa. Na inaingia ndani kidogo, rangi imebadilika, unaweza ukaja hapa kwenye styles, hapa kwenye heading 2, uka right click afu uka, uka modify. Unaweza kubadilisha rangi na vitu vingine hapa aina maandishi, size ya maandishi na mambo mengine. Uh, hii introduction ni hadhi sawa na hii hapa. Kwa nayo pia nakuja na hii highlight. Na hii pia ni heading 2. Uh, setups kama nilishafanya pale mwanzoni basi zinakuwa zina zina apply to all kwa hiyo haina hadi ya kumodify every time nashuka chini na tafuta heading nyingine ambayo nataka itokee kwenye table of contents ambayo ni hii hapa statement for the problem kwa nayo pia na highlight na pia ni heading 2 uh, nashuka pia chini na kuja hii hapa purpose of the study na ipi na highlight na kuja pale kwenye heading 2 uh, chini kuna specific objectives na ipi na highlight na kuja hapa kwenye heading 2 na shuka chini zaidi kuna research questions na highlight na kuja kwenye heading 2 alafu kuna hii hapa na highlight na kuja kwenye heading 2 na scroll chini zaidi unaona sasa hii inayoanza hii ni chapter 2 kwa hiyo hii 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 hapa chapter 2 hii hapa ina hadhi sawa na na chapter 1 kwa hiyo hii inabidi ikae kwenye heading 1 na click hapa heading 
yarudi nyuma. So kinachofuata hapa hii lazima huu ni mtoto wa, wa chapter 2. Kwa hiyo anaingia kwenye heading 2. Hizo ni muhimu sana kwa ajili ya kupata ule mpangilio baadaye kwamba uone kwamba vitu vimekaa kimpangilio fulani. Ni maamuzi ambayo unayafanya kwa kutumia hizi heading 1 and heading 2. Nadhani sasa umeshaelewa logic ya kutumia hizo headings heading 1 and heading 2 na hii hapa pia inakuja kuwa heading 2 na scroll chini zaidi na kuja hii hapa hii pia inakuja kuwa heading 2 na shuka chini zaidi sasa hapa nakuja chapter 3 kwa hii ina hadhi sawa na chapter 1 ina hadhi sawa na chapter 2 kwa hii itakuja kuwa kwenye heading 1 Hawa wanaofuata ni watoto wake kwa hiyo watakuja kuwa kwenye heading 2. Hii pia na highlight na kuja kuklik kwenye heading 2. Naendelea ku scroll chini zaidi kuangalia vilivyopo. Kuna hii hapa. Na pia automatically itakuja kuwa heading 2. Hii hapa pia heading 2. Na zidi ku scroll chini zaidi. Hii hapa pia itakuja kuwa heading 2 hii hapa itakuja kuwa heading 2 na zili kuscroll chini zaidi hii hapa itakuja kuwa heading 2 na zili kuscroll chini zaidi hii hapa itakuja kuwa heading 2 na zili kuscroll hii itakuja kuwa heading 2 Sasa nimeshamaliza zile zote sana kuja kwenye reference. Reference sio subset ya chapter 3. Hiyo ni kitu ambacho kinajitegemea. Kwa hiyo kina hadhi sawa na chapter 1, chapter 2, chapter 3. Kwa hiyo kita baada ku highlight nitakuja kuchagua kuwa uh, heading 1. Kwa hiyo hapa nakuwa nimesha nimesha zi zi highlight na kuzisetia headings kwa jinsi ninavyokuwa nataka. Kwa baada hapo nakuja pale ambapo nataka hiyo table of content itoke. Labda nataka itoke mwanzoni kabla ya ya hizi hapa. Kwa naweka hii kasa hapo hii hapa. Naweka hapo. Alafu nakuja kwenye references hii hapa. References. Alafu nakuja huku kushoto kabisa kuna simple andikwa table of contents na click hapo. Alafu nakuja kuchagua hizi hapo. Yote kati ya hizi tatu na kuja kuchagua then table of content itakuwa imefika pale automatically na chagua na chagua hii hapo kwa baada ya kuchagua um, table of content yangu itakuwa tayari ipo ipo huku juu ambayo ni ni hii hapa kwa hiyo ndo ni table of content ambayo nimeinsert automatically na inaonyesha sasa uh, kila kitu kipo ukurasa wa ngapi ni hivi kwa hiyo ilikuwa ni namna ya kutengeneza automatic table of content Na hapa ilipo hata kama ukaja ukaongeza ukaongeza kitu labda mbona hapa imeishia na na references sasa mimi nataka niende ku type baadhi ya vitu na kuja kuchini na naongeza kitu kingine labda naandika uh, append appendices hizi hapa na ziongeza huko chini kwa nazo pia ingawa kule kwenye table of content hazikuepo lakini naweza pia nikaja nikazi highlight alafu na kuja hapa kwenye home na zopina kuja kuzwekea heading 1 hiyo bado haita kuwepo kule kwenye table of content ya nikija hapa kwenye table of content hapa chini bado haipo sasa nafanyeje na kuja hapa kwenye table of content amba nimesha itengeneza hii na kuja kuklik hapa ndani hafu na kuja up, update table hapa hivi update page number only na chagua ya pili update the entire table here Kwa nikichagua hivyo na, na tarajia kwamba nikija chini ni kuta kwamba hii imesha, imesha jiongeza. Kwa hiyo ndiyo namna ya kutengeneza automatic table of contents. Asande sana kwa kunisikiliza. Karibu tena.